visiwani humo mara baada kupokelewa uwanja wa ndege wa kimataifa kumbukumbu ya maana ya Baidi Karume alishuhudia vikundi mbalimbali mbali vya ngoma vilivyoandaliwa kwa ajili ya mapokezi yake rais Dr. John Magufuli hapo akisalimiana na viongozi mbalimbali baada ya kushuka katika ndege iliyoandaliwa rasmi kumpeleka huko Na tuangazie taarifa nyingine mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro amewahakikishia hali ya usalama wakazi wa na wananchi wa visiwa vya Zanzibar wakati wa sherehe za miaka hamsini na sita mapinduzi matukufu ya Zanzibar zitakazofanyika Januari kumi na mbili mwaka huu na kwamba yoyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani atachukuliwa hatua kali za kisheria IGP Siro amesema hayo wakati alipofanya ziara ya ukaguzi wa mradi wa nyumba za makazi ya askari katika mkoa wa mjini Maharibi na mkoa wa Kusini Unguja pamoja na kufanya ukaguzi katika eneo la uwanja wa mbinu za medali lililopo Kiashanga kaskazini Unguja. Nijipanga vizuri kuhakikisha kwamba kwanza hali ya usalama iwe ya uhakika na niwaambie ndugu zangu wa Tanzania wenzangu wote bara na visiwani kwamba sikukuu hizi zitasherekewa vizuri sana na nasema sana kuna wale wachache ambao wanapenda kuleta tabu wakitaka kuleta tabu sisi tuko tayari kushughulika kwa tabu anayotaka na bahati nzuri tunafahamiana kama unataka tabu jiingize wakati huu lakini la msingi tunajua kwamba wengi ni mzalendo tutasherekea vizuri na tutamaliza shughuli vizuri na kila mtu atarudi na kwenye familia yake vizuri. Kwa hiyo sisi kama jeshi tumejipanga vizuri. Tutaanza doria za barabarani wataona askari kwa wingi sana. Doria tutakuja na helikopta pia lakini doria pia ziwani bahalini tutakuwa na doria za kutosha vijana wetu wa Intel kwa maana kwamba waliovaa kiraia watakuwa maeneo mbalimbali lakini tutashirikiana pia na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa kisha hali na kwa shwari. Sisi tumejipanga vizuri. Tunawataka wanaotaka fujo wanaotaka kuleta za kuleta duniani basi sisi tuko tayari kushughulika nao na of course uwezo wetu bahati nzuri wa Tanzania unajua uwezo wetu ni mkubwa anayejaribu tutamgonga vizuri kwa mjibu wa sheria na akitaka asilau msirekani baada kukagua uwanja e, wa mbinu za medani IGP Siro amemshukuru Rais Dr. John Magufuli kwa kuliwezesha jeshi hilo kuimarisha miundombinu yake mbalimbali ikiwemo mbali, mradi wa ujenzi wa nyumba 400 za makazi ya askari zilizojengwa nchi nzima ambao ujenzi wake tayari umekamilika. Tunamalizia hesabu sasa ndio nyumba ambazo zilichelewa na zilichelewa kwa sababu mbalimbali kama nilivyowahi kueleza huko siku za nyuma lakini leo nimekuja kushuhudia kwamba kuna askari wameingia na nyumba zote zimekamilika. Manake nini? Manake ni kwamba nyumba 400 zote nchi nzima zimeshakamilika na askari tayari na familia zao wameshaingia kwenye hizo nyumba. Kwa hiyo nichukue nafasi kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Rais na mjeshi mkuu kwa msaada aliotupa lakini bado nitaenda kum, nitaendelea kumuomba kwa sababu mahitaji yetu ni makubwa kwa sababu nyumba 400 zimepunguza kwa kiasi kikubwa uh, upungufu tuliokuwa nao kwa ajili ya makazi ya askari yetu. Kwa hiyo nimshukuru sana lakini pia na washukuru makamanda wa mikoa yote wamefanya kazi kubwa, kazi nzuri kuhakikisha kwamba ujenzi huu unakamilika na askari wanaingia. Kwa hiyo jambo la msingi sana makamanda ni kuhakikisha kwamba tunazitunza hizi nyumba. Na tuangazie taarifa nyingine ambapo viongozi wa ngazi mbalimbali wameshauriwa kutenda haki katika maamuzi yao ili kuepuka dhulma kwa onyonge. Imam mkuu wa msikiti wa Mukadas iliyopo Bungo jijini Dar es Salaam Sheikh Yahya ya Sufiani ametoa rai hiyo wakati wa swala ya Ijumaa ambapo amesisitiza kwamba kutenda haki kunampendeza Mungu na kuleta baraka kwa taifa uongozi uongozi wowote tulionao ni amana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na yule ambaye ni kiongozi pia anatakiwa ajue awamilikishe uongozi watu ambao wanaostahiki akiwa ni shekhe labda ni mkubwa fulani katika mkoa au labda nchi awaweke watu ambao wasio vuruga vuruga uongozi wadilifu na wakafanya dhulma halafu ikawa dini haiendi mbele bali dhulma ndio inatanda watu wenye ndoa zao wanadhulumiwa watu wenye mirathi yao wanadhulumiwa watu wenye wakfu wao wanadhulumiwa haya ni mambo ambayo yaliyokuwa mabaya 
watu wanatakiwa wajitambue kwa hiyo ikiwa ni kiongozi ya wateue wasaidizi ambao waliokuwa madhubuti watakaoweza kusaidia katika jamii bila kutia hasara katika jamii katika kipande cha hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kinasema idha usnila alaman idha usnila alamru itakapoegemezwa jambo li ghairi ahliha kwa asiye mwenyewe kama jambo limeegemezwa kwa asiye mwenyewe Mtume صلى الله عليه وسلم anasema fantadhiru saa basi kingojeni kiyama laka tuangazie taarifa nyingine ambapo mamlaka ya elimu Tanzania TEA imetoa wito kwa wadau wa elimu nchini kuchangia miradi mbalimbali elimu kupitia mfuko elimu unaoratibiwa na mamlaka hiyo ili serikali iwe na takwimu sahihi ya misaada inolenga kuboresha elimu. Wito huo umetolewa na Mkurugenzi Mkuu wa TEA Bahati Gauzie wakati akipokea msaada wa mabati wa mabati tani tano kutoka kampuni ya Yaling Global Limited ambapo wanataka wadau wa elimu waendelee kutoa misaada ili kuboresha miundo mbinu ya elimu na kuongeza kiwango cha ufaulu nchini Mamlaka hii ndicho chombo cha umma kinachoratibu michango mbalimbali ya elimu nchini Hivyo basi taasisi au mtu binafsi yoyote mwenye mapenzi mema na maendeleo ya elimu nchini anaweza kuchangia maendeleo na miradi ya elimu kupitia Mamlaka ya Elimu Tanzania Aidha kila mchangiaji wa elimu anatambuliwa kisheria na anatunukiwa hati ya utambuzi wa elimu ambayo inaweza kutumika kuomba nafuu ya kodi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwa mujibu wa sheria ya mfuko wa elimu namba nane ya mwaka elfu mbili na moja na sheria ya kodi ya mapato ya mwaka elfu mbili na nne siale mwakilishi wa kampuni ya Yaling Global Limited Amesema lengo la msaada huo ni kuunga mkono juhudi za Rais Magufuli katika kukuza na kuendeleza sekta ya elimu nchini. E, vutiwa na juhudi za serikali ya ya tano ambazo zimekuwa zikiendelea hasa katika swala zima la ukuzaji wa elimu nchini. Kwa hiyo kwa maana hiyo tumejikuta tukivutiwa na jinsi kasi ya ukuzaji wa elimu nchini unavyoendelea lakini vile vile kwa hisia kali jinsi gani ambavyo miundo mbinu ya elimu Tanzania bado iko chini ndio maana tukalazimika kutoa msaada kama huu na tutaendelea kutoa msaada Mabati hayo yana thamani ya shilingi za kitanzania milioni nane ambayo yatagawiwa katika shule zenye uhitaji hapa nchini. Namba si dunia usiku wa leo ya inataraji kushuhudia tukio la kisayansi la kupatwa kwa mwezi. Kuongelea hilo na kujua kwa nini tukio hili linatokea kitaalamu zaidi ni mwalika Dr. Nural Jiwaji, yeye ni mtaalamu wa sayansi ya anga kutoka chuo kikuu huria karibu sana asante sana habari jioni nayo safi kabisa nimewahi asante sana na e, doktor tunashuhudia e, baadaye hii leo usiku tukio hili tukio hili kisayansi ki unalizungumziaje una uh, ki kisayansi kamilifu ni kwamba ni tukio la uh, kivuli kuangukia kivuli cha, cha dunia kuangukia mwezini mwanga wa jua unatoa kivuli uh, cha dunia unaokwenda una, una kuangukia mwezini kwa hiyo kivuli kikiangukia mwezini tunaita kupatwa kwa mwezi na of course kuna kupatwa kwa jua pia lakini leo tunazungumza kupatwa kwa mwezi tu kwa mwezi jua linakuwa upande mmoja dunia inakuwa katikati na mwezi unakuwa upande wa pili na inakuwa mstari mnyofu mara nyingi msali so mnyofu kwa hiyo kila mwezi ingawa mwezi unazunguka dunia kila mwezi mm. so kila mwezi mwezi unapatwa ukiwa mnyefu mnyofu tu maana kuna kuna tofauti ya 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 ya, 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 ya mwinamo kati ya mzunguko wa dunia mm. uh, mzunguko wa dunia kuzunguka jua na ku, mzunguko wa, jua, wa mwezi kuzunguka dunia kwa, kwa, kwa vile kuna mwinamo hivi mm. kwa wakati zinakutana hivi ndio mm. mstari unanyoka Aha. kwa hiyo leo ndio siku kama hiyo 
tukio hili kisayansi ki, ki kama ulivyosema kwamba huwa halitokei hali kwamba mara kwa mara yeah. linasababishwa li na nini hasa na ndio maana linatokea hivi sasa ku, ku, kusema mara kwa mara ni kweli maana ingekuwa mara kwa mara ingekuwa kila mwezi mm. maana mwezi kupatwa unatokea wakati wa mwezi mpevu mm-hmm. sasa mwezi mpevu kila mwezi unakuepo wakati ule pia mstari unakuepo kati ya jua dunia na mwezi lakini mm. mstari haujanyoka moja kwa moja Aha. kwa hiyo mstari una, unapotokea tu pale na huwa huwa inatokea kupata inai pamoja na hiyo sio kwamba ni nadra kabisa kila kila mwaka lazima mwezi unapitu, unapatwa mara mbili Aha. na jua pia linapatwa mara mbili walao mm. kwa hiyo sio kitu cha nadra kabisa ila Aha. sema tu kwamba vitu hivi labda we, mahali pako visitokee sasa kwa, kwa kwa Tanzania pengine hmm. na maeneo mengine duniani hii leo tutarajia Sao. kupatwa kwa namna gani Sao. kwa mwezi kwa mwezi hmm. na kitu kingine cha kukumbuka ni kwamba kupatwa kwa mwezi kuna kuwa kurefu zaidi aha yani ile ile tukio la kupatwa kwa mwezi hasa kama ni swala lile la kupatwa kamili ile inakuwa inakuwa zaidi ya saa moja zaidi ya saa moja na wakati ule maeneo mengi me, me, maeneo mengi ya dunia kwanza yako gizani mm. na maeneo mengi ya dunia yanaona hilo hilo huyo mwezi huo huo mm. kwa hiyo wakati mwezi umepatwa watu wengi sana wanauona na tofauti na kupatwa kwa jua mm. ile inatokea katika eneo dogo sana katika kilomita mia tu Aha. mstari mmoja Aha. kwa hiyo tukio kama leo ni kitu cha kawaida na watu wengi watakuwa wanashuhudia ila tu kuna tofauti kati ya ile kupatwa kwa kawaida mm. na kupatwa leo hiyo ndio tofauti kubwa labda ninatakiwa e, kuisemea e, hebu isemee ili tujue yeah. tujiandae kufanyaje maana kupatwa kawaida kupatwa kwa mwezi watu wanategemea kutakuwa na weusi yani sura ya mwezi itaku, itakuwa itakuwa na weusi aidha itafunikwa kabisa yani Aha. itaku itafunikwa na kivuli a uh, kizito yeah. sasa swala kubwa la kuelewa kisayansi ni kwamba kivuli kawaida kuna vivuli vya aina mbili ukiangalia yeah. uko, ukingoni mwa kivuli chochote yeah. hasa ukiwa nje kivuli cha kutokana na jua utakuta ukingoni mwa kivuli chochote kuna kisemu ndogo ambayo kuna kivuli lakini sio kivuli kilichokuwa yeah. kwa hiyo ni kivuli kififio kivuli ambacho ni imefifisha ime, ime tu mwanga kidogo Kusiwa na wakati nangu, wakati ile 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 kivuli kamili mm. mwanga, mwanga haupi hauingi ha kabisa kwa yeah. kama laiti kungekuwa na kivuli kile uh, kizito Aha. then mwezi unge ungeonekana sehemu fulani ya mwezi ungekuwa na weusi mm. either sehemu fulani au sehemu yote Aha. kwa ikiwa ni sehemu yote basi ina, inaitwa kupatwa kikamilifu okay. kama ni sehemu kidogo basi ina, inasemwa kupatwa kiasi. kiasi sasa leo ni kupatwa kififio sio kiasi wala so kiasi sio wala kifo kamili ni kififio naweza ona kwa macho sasa kuona kwa macho ni kidogo changamoto mm. Manake ni tofauti kubwa ambayo itatokea ni ku, ku, kupungua kwa mwanga mngao wa mwezi. Maana mm. mwezi mpevu unang'aa sana. Mm. Na ukitoka nje utaona kabisa unang'aa. Mm. Sasa siku ya kupatwa hata kama leo ni kupatwa kififio bado mwe, huwa mwanga unapungua kwa kiwango fulani. Aha. Sema tu leo changamoto kidogo labda inaweza kutokea kwa, kwa kama kuna mawingu mengi macho binadamu anapoangalia tofauti kati ya kupita mawingu mm. au kupita kitu chochote mbele ya mwezi mm. mtu anaweza asi, asi, asione lakini Aha. kama kweli ameona mimi ninashauri kwamba mtu aende akaone saa mbili hivi Aha, aende aka, akatoke akatoke nje angalie mm. huo mwezi utakuwa unang'aa vizuri sana Halafu kati ya baada ya saa tatu na nusu hivi mpaka saa nne inapokolea kabisa mm. mpaka nne na nusu ayatoke tena angalie Ata, kichwani hata 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 hisi tofauti kati ya hivyo vitu viwili kwa hiyo ndio kufifia kwa mwanga aha pengine eh, dunia dunia inazunguka na muda unatofautiana Tanzania na, na mataifa mengine yanatofautiana pengine wale ambao itakuwa ni usiku mnene pengine wana fursa kubwa sawa sasa angalia fursa kubwa ni kwetu oh manake kwetu saa mbili watu wote wako macho ingekuwa inatokea usiku wa manane <laughs> wa, wa, paka kuamsha watu ni ngumu <laughs> 
kwa hiyo leo ni siku nzuri mm. ya watu kwenda ku, ku, kuona ku, 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 kutofautisha mm. ile ufifio ule um, kupungua kwa mwanga kidogo nayo mm. wanaweza wa, 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 wakahisi na ni maeneo gani pengine yale maeneo ya fukwe ambayo yana uwazi mkubwa ama ya, sehemu um, yoyote sema yake mwezi utakuwa juu Aha. kwa hauna shida kwamba uta, uta labda kama kuna miti mingi huko ndani labda kwa fulani lakini kama uko nje kiasi fulani Aha. mwezi utaoneka maana kuanzia saa mbili mwezi umeshapanda juu maana magharibi mwezi unachomoza saa mbili umeshapanda juu kiasi kama nyuzi za kutosha 40 hivi mm. kwa baada ya hapo ndio utaendelea kupanda Aha. kwa Pe- utaonekana vizuri pengine watu wana, wengine wana, wana shaka ina athari yoyote ah kusema kweli tusiogope hata chembe mm maki ni vitu vinatokea vi, vi, vitu vya mbali na tunasema kuna mvuto wa gravity lakini gravity kwa kwa kwa, 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 kwa kuangalia gravity ya jua au mwe, mwezi kutoathiri kutu sisi haiwezekani uh-huh. kwa hiyo kusema kweli hakuna athari uh-huh. sema tu matokeo maki kwa vile kuna kuna mvuto kuna mvuto wa maji unakuwa wa juu zaidi uh-huh. kwa hiyo na hiyo inatokea hata kama usipopatwa hata siku za mwezi mpevu mwezi mwandamo siku, siku kama hizo huwa inatokea kwa hiyo sio kitu cha ajabu kwamba ile kujaa maji itoke siku za kupatwa Aha. kwa hiyo watu watu watahadhari wata kwamba maji yatajaa zaidi kidogo hiyo 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 ipo ila tu sio kitu cha kuogopa kwa nyinyi uh, wana sayansi ya anga tukio kama hili ni fursa gani kwenu fursa yetu kwanza kabisa ni ku, 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 kukubali science maki sisi hatusemi kwamba inatarajia neno tarajia halitakiwi kutumika katika science sisi tunasema litatokea <laughs> sisi tunasema kama kwa mfano kesho <laughs> wewe utasema kwamba kesho jua linatarajia kuchomoza saa fulani <laughs> au unasema jua litachomoza saa fulani kati ya hizo tofauti kubwa hiyo kutarajia kutarajia means labda inaweza isitokee <laughs> kumbe science inasema lazima itatokea na hata unaelewa mpaka sekunde yake unaelewa Aha. kwa ki, ki, ki wanafunzi ki elimu ile hesabu yake inatakiwa ieleweke na unaweza ukatabiri pia nikushukuru sana dr sana. nural jiwaji kutoka eh, chuo kikuu huria huyu ni mtaalamu wa science yanga ametujuza mengi kuhusiana na tukio ambalo litatokea <laughs> kuanzia saa mbili <laughs> usiku sio linatarajia tena <laughs> litatokea na tutaendelea kwa naye hata baadaye pia katika habari zetu eh, tutakuwa katika eneo ambalo atatujuza mengi tukishuhudia pamoja tukio hilo tuendelee na taarifa yetu ya habari kutoka mikoa mbalimbali wasimamizi wa jengo moja wapo la kituo cha afya mikesi alimasha ule wilaya Morogoro lilojengwa na kampuni inayotekeleza mradi mkubwa wa reli ya kisasa SGR wameagizwa kuwasilisha mchanganuo halisi wa harama ya milioni 350 baada ya kuepo sinto fahamu ya matumizi hayo. Mkuu wa mkoa Morogoro Loata Ole Sanare ametoa agizo hilo baada ya kukagua kituo hicho ambacho ujenzi wake umekamilika kwa asilimia 95. Praxeda Mtani anatujuza. Jengo hili ni moja ya majengo katika kituo cha afya cha Mikese wilayani Morogoro ambacho mkuu wa mkoa huu Ruata Ole Sanare akiwa na kamati ya ulinzi na usalama anafika kukagua na kuridhisha utekelezaji wake lakini anasikitishwa na ujenzi wa jengo moja wapo ambalo haliendani na gharama halisi Haonyeshi hawaku tayari kusema zile fedha zilitolewa na nani nani amekuja kufanya hiyo kazi nani alikuwa anasimamia hakuna milioni 350 wote angalieni jengo lile ukishangalia milioni 350 angalia kazi ya milioni 400 iliyofanyika hii tuliyekagua kwa hiyo kwa kweli nisikitike na niwaambie wale wetu wa SGR bado naomba wajisalimishe yule aliyepewa kazi ya kusimamia hiyo hilo jengo naomba ajisalimishe aje mwenyewe aje ofisi ya mkuu wa mkoa haja na utaratibu wote alivyopewa ile kazi nani alimpa nani alikuwa anasimamia nchini ya gani alikuwa anasimamia kiasi cha kuchukua milioni 350 hali hiyo pia ikamfanya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Innocent Karogeres kuzungumzia hali hiyo na kuonya juu ya ubadhirifu huo tutakuja kufanya ziara tena pa tushuhudie kile nimetuoniza kwamba kinaendelea lakini tutaomba tutembee na maeneo mengine tukashuhudie Hatujui wadili mkuu atakuja lini mheshimiwa rais atakuja lini. Na atakapokuja atakagua nini? 
tutapata adhabu gani ya haya ambayo sisi kama viongozi wote tukishindwa kusimamia Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Morogoro Rehema Bwasi ameeleza mkakati wa halmashauri hiyo wa kuyafanyia kazi maagizo ya serikali. Kuliana kwamba basi ni vyema tutafute kama milioni tatu kwanza ili tuanze kufanya zile kazi za kumalizia kwa upande wa Mkuyuni na Dutumi na kisha tuanze pia kwenye kwenye hospitali ya wilaya. Tunamshukuru Mungu kwamba tuliweza kutafuta hizo fedha. Hatukuweza kupata milioni tatu lakini tulifanikiwa kupata milioni mbili kutoka kwenye vyanzo vyetu vya ndani. Toka Morogoro mimi Plaxeda Mtani TBC. Basi tusalie mkoa ni Morogoro chuo kikuu cha sokoine cha kilimo sua kimezindua mtambo utakotumika kuzalisha gesi ya nitrogen ili kusaidia kuhifadhi mbegu za madume ya ngombe kwa ajili ya kupata mifugo iliyo bora zaidi. Mtambo huo utasaidia wafugaji kufuga kisasa zaidi kwa kutumia teknolojia badala ya mazoea. Taarifa zaidi na Monika Liampawe. Ni uzinduzi wa mtambo wa kuzalisha gesi utakaotumika kuhifadhia mbegu za madume ya ngombe kwa ajili ya uhaulishaji ili kuondoa adha ya wafugaji nchini ya kuendelea kufuga kwa mazoea. Akizindua mtambo huo, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Rafael Chibunda amesema ni matarajio ya chuo hicho kuona jamii ya wafugaji inafuga kulingana na mahitaji. Angalia wito anaoutoa rais wetu Dr. Pombe John Magufuli ni kuisukuma hii nchi ili tuweze kuzalisha kwa tija karibu kwa kila sekta na tija katika ufugaji wa mifugo kwa kweli bado uko chini na moja wapo ya tatizo kubwa la nchi hii ni uzalishaji duni wa wanyama ambao ni bora sasa uwepo wa huu mtambo hapa sisi kama chuo lakini sisi kama wa Tanzania utatupa sasa uwezo wa kutafuta ngoma ambao ni bora zaidi kwa upande wake mkuu wa mradi wa utafiti wa magonjwa wa wanyamapori Profesa Ludovic Kwazola na afisa mifugo mkoa wa Morogoro Dr. Gaspar Msimbe wakaelezea umuhimu wa kufungwa kwa mtambo huo na matarajio yao kwa jamii ya wafugaji nchini huku mkufunzi mwanabizi wa ndaki ya wanyamapori Dr. Isaac Kashoma akielezea namna mtambo huo utakapofanya kazi utasaidia sana wafugaji hasa wanaotumia njia kuzalisha kwa chupa katika maeneo ya Morogoro na nje ya Morogoro. Tuna uwezo wa kuzalisha kama lita mbili kwa wiki. Mahitaji yetu mpaka sasa hivi bado hatujalijua soko lipo kifoi, lakini tumekuwa tukipata maombi mara kwa mara kuhusiana na mahitaji ya gesi. Awali ni kwamba sisi Morogoro tulikuwa tunanunua gesi kutoka Dar es Salaam au wakati mwingine tulikuwa tunaagiza kutoka Arusha ya wakati mwingine tulikuwa tunaagiza kutoka Iringa lakini sasa hivi kwa sababu hii gesi inazalishwa hapa katika chuo kikuu cha cha kilimo na mifugo hapa soko ine ni kwamba uh, itarahisisha kwamba sasa swala la uhimilishaji katika mkoa mwego halitakuwa tatizo tena inakuja tena kwa mnyama ambaye ni jike ambaye yuko kwenye joto akisha gundulika kwamba yuko katika joto kuna vitu ambavyo huwa tunaangalia kuonyesha kwamba mnyama huyo yuko kwenye joto ambaye ni ngombe jike anahitaji kupandishwa deni mtaalamu anachukua hizo mbegu zikiwa kwenye lipid nitrogen anaenda kwa hiyo mnyama ndo anafanya ile njia ya uhamilishaji au artificial insemination ndo kitu kinachofanyika hicho ni Monica Lempo TBC Naam tupate mapumziko kisha tutaendelea na habari kutoka mikoa mbalimbali Hiki ni kishindo cha awamu ya tano